नमस्कार आप आई बिन सेवन के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर संसद से संसद में चल रहे गतिरोध के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक सुषमा स्वराज का इस्तीफा नहीं होगा तब तक सदन नहीं चलने दिया जाएगा पहली बार राहुल गांधी ने यह भी सवाल उठाया है कि सुषमा स्वराज देश को बताए की ललित मोदी के जरिए उनके परिवार के अकाउंट में कितना पैसा पहुंचा है राहुल ने सुषमा से वित्तीय लेन की जानकारी देने के लिए कहा है तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का सीधा सीधा हमला सुषमा स्वराज पर जहां उन्होंने वित्तीय लेन देन की यहां पर बात की और उन्होंने कहा है कि सुषमा स्वराज ये बयान दे कि किस तरीके का वित्तीय लेन देन ललित मोदी और उनके परिवार के बीच में होता है basic issue we have said and i've said this i mean i you make me repeat it i've said it three times shushma swaraj ji the chief minister of rajasthan and the chief minister of madhya pradesh have carried out in some cases illegal acts in madhya pradesh there are murders happening and our prime minister does not feel it necessary to comment on them you know he he praises Uh, the chief minister he completely ignores the fact that the future of thousands of people in madhya pradesh has been destroyed by his chief minister he completely ignores the fact that there is a business relationship between a criminal and uh, his chief minister of rajasthan and uh, it was very nice to hear shushma swaraj ji the other day in parliament uh, giving a very nice speech about uh, you know how we should be very kind to mr modi and we should be charitable to mr modi uh, you want to be kind you want to be charitable why do it in secret why hide why not tell you why why not tell your whole ministry why not tell the whole country you're doing it But and again i've asked and i've i've asked a very i've asked a very specific question to sushma swaraj ji there are financial transfers that have taken place between lalit modi ji who is a criminal wanted by uh, different people and your family please explain to द कंट्री एंड द पीपल ऑफ इंडिया आपके बैंक अकाउंट में आपके परिवार के बैंक अकाउंट में ललित मोदी जी का कितना पैसा आया है सीधा बता दीजिए हाउस चल जाएगा और इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए राजनीतिक संपादक अमिताभ सिन्हा के साथ है कांग्रेस नेता हनुमंत राय लेकिन पहले हम अमिताभ सिन्हा से जाना चाहेंगे अमिताभ कांग्रेस यहां पर आक्रमक नजर आ रही है राहुल गांधी जिस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं लेकिन वहीं पर विपक्ष भी बटा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर क्या लगता है आपको की संसद आखिरी दिनों में भी मानसून सत्र के चल पाएगी देखिए अब बिल्कुल आसान नजर नहीं आ रहे हैं जो आज जो बातचीत हुई और स्पीकर ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी भले ही कांग्रेस अलग थलग पड़ गई हो उसमें मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस के ऊपर कहा कि आप लोग बातचीत करिए मामला सुलझाइए आम आदमी पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तमाम पार्टियां जो धरने में कांग्रेस के साथ थी आज उनसे अलग थलग दिखाई दी तो जाहिर तौर पर कांग्रेस ने अपने तेवर कड़े कर लिए और राहुल गांधी का बयान ये साफ कर रहा है कि कांग्रेस अब पीछे हटने नहीं वाली क्योंकि एक साल के बाद उनको एक ऐसा मुद्दा मिला है जिसपे वो सरकार को बैकफुट पर धकेल सकती है तो जाहिर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे से पीछे नहीं चाहते इसलिए एक चीज तो तय है कि यह सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा और राहुल गांधी ने कांग्रेस का एजेंडा और रुख साफ कर दिया और यही रुख ऑल पार्टी सर्वदलीय बैठक जो स्पीकर ने बुलाई थी उसमें भी साफ हो गया बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ अमिताभ सिन्हा के साथ इस वक्त कांग्रेस नेता हनुमंत राव भी है अमिताभ क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर हनुमंत राव पूरी पूरे मसले पर देखिए बीजेपी भले ही बार बार कह रही हो कि विपक्ष बात नहीं करना चाहता कांग्रेस अड़ी है जिसको बोलना है उसको बोलने का मौका नहीं दे रही लेकिन विपक्ष का अपना तेवर है कांग्रेस भले ही अलग अलग थलग पड़ गई हो पूछते हैं कांग्रेस के सांसद हनुमंत राव जी से हनुमंत जी क्यों कांग्रेस ऐसे बातचीत क्यों नहीं कर रही है कांग्रेस क्यों आप लोग सदन कार्रवाई भेंट चढ़ा रहे हैं पार्लियामेंट में बातचीत की बात नहीं है पार्लियामेंट से बाहर भी इससे पहले भी हमारे गुलाम नबी आजाद भी पार्लियामेंट्री का मिनिस्टर थे तो बाहर पूरे पॉलिटिकल पार्टी से हम शर्त लगाए इन लोगों को रिजिग्नेशन कराना सदन चलना तो उसमें से हम चार बात करें तो हम दो बार सुनने को तैयार है दो आप किसी पे तैयार नहीं आप नए हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार है ये वो तो कह रहे हैं कि बहस कराओ सदन के अंदर सुषमा बोलने को तैयार है तो आप लोग आप लोग सिर्फ झंडे दिखा रहे हो पहले, पहले देखो हमको भी यही इससे पहले यूपीए सरकार में सदन चलने नहीं दे जब तक रिजिग्नेशन हुआ सदन चलने हम भी वही बात करें सर रिजिग्नेशन कराओ सदन चलाओ बोल रहे हैं हम इसमें कोई गलत काम नहीं बोल रहे आप इससे पहले यूपीए पर टू में 
यूपी एलेवन में दो हजार ग्यारह में हो दो हजार बारह में आप कौन सा कोल गेट में होने दो या टू जी स्कैम में होने दो आदर्श स्कैम में जब तक रिजिग्नेशन नहीं कर अब सदन चलने नहीं दिए नटवर सिंह जैसे आदमी को भी रिजिग्नेशन लिए पवन बंसल का खाली आरोप आई तो राज्य रिजिग्नेशन लिए आज इधर आरोप माल सामने दिख रहा काला धन लूटे सवाले को आज एक सरकार सुषमा स्वराज मदद करती तो बातचीत करने के कोई आसान है सरकार तो बातचीत की पहल की है कि नहीं सरकार ने अभी तक सरकार बातचीत करना नहीं चाहती बात तो हमारा मोदी का आवाज चल रहा मोदी शाही चल रही हम किसी की शाही नहीं सुनेंगे सारा, सारा दोस्त तो आपके ऊपर आ रहा है कि आप सिर्फ तख्ते और बैनर दिखा रहे हैं आपके सांसद सस्पेंड हुए फिर भी आप नहीं चले रहे अब इससे पहले भी वही काम करे वो का, पहले काम नहीं करे क्या दो हजार ग्यारह बारह में एक मरता टीवी पुराना निकाल के देखो इन लोग क्या करे पूरी अपोजिशन तो इवन हमारे सीताराम येचुरी खुद बोले उस जमाने में हम भी आपको मदद करे जब तक रिजिग्नेशन नहीं करे सदन नहीं चलने दिए अब तो कोई पार्टी आपका साथ नहीं दे रही है मुलायम भी जो आपके धरने के तक साथ थे अलग हो गए हैं सब सारी पार्टियां अलग हो गई आप एकदम अकेले पड़ गए देखो सुनिए हमारा जो इश्यू है बराबर शुरू से आखिर तक पूरे पोलिटिकल पार्टी से हमारे मदद करे लास्ट डेज में वो क्यों कर रहे क्या नहीं कर रहे हम तो नहीं बोल सकते मगर हमारे बात हमारे लीडर या राहुल गांधी हो सोनिया गांधी हो पहले रिजिग्नेशन बाद में डिस्कशन ये धन्यवाद राव साहब कम से कम एक चीज तो साफ है कि बिना इस्तीफे के विपक्ष मानने वाले नहीं खासकर कांग्रेस भले ही अलग थलग पड़ गई हो बिल्कुल अमिताभ बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी देने के